أهلا بكم في الدرس أهلا بكم في الدرس رقم عشرة من سلسلة دروس الجافة معكم سلام منير والنهاردة هنشرح إضافات تانية في جملة الإف أول حاجة هنشرح إزاي نعمل جملة إف بشرطين مثلا نعمل فاريبل تاني طبعا النوع انت ونسميه مصر ونغير قيمة مصر ل 8 بعد كده هنا علشان اضيف شرطين في جملة اف واحدة بروح عند القوسين اللي مكتوب فيهم الشرط وادوس شيفت سبعة مرتين هيديها علامتين زي دول وبعدين اكتب الشرط التاني مصر تساوي تمانية طبعا احط اتنين يساوي وبكده بقى عندي شرطين ان اقرب تساوي ستة وان مصر يساوي تمانية طبعا احنا استخدمنا العلامتين دول فعلشان كده لو الشرط ده طلع صحيح والشرط ده طلع صحيح ساعتها هينفذ الكود ده او الكود لو شرط من الشرطين دول طلع خطأ فالجهاز هينفذ الشرط ده لو شرط لو الشرطين دول طلعوا الاثنين خطأ هينفذ برضو الكود ده الجهاز مش هينفذ الكود ده الا في حالة واحدة ان الشرط ده والشرط ده يكون حقيقي يعني الشرط ده يكون صح والشرط ده يكون صح مثلا مصر تساوي تمانية وقرب تساوي عشرة اشغل البرنامج هيبعتلي الرسالة مكتوب فيها ترو طيب انا لو غيرت قيمة مصر لخمسة وشغلت البرنامج الجهاز هيبعتلي رسالة مكتوب فيها فولس مع ان قرب الشرط بتاع قرب صحيح قرب تساوي عشر لكن طبعا مصر لكن طبعا مصر تساوي تمانية طبعا طبعا الشرط ده متحققش فالجهاز قام منفذ الكود ده الطريقة التانية علشان اعمل جملة اف بشرطين ان بدل العلم... ان بدل العلامتين دول اضغط شيفت بيبل واللي مش عارف العلامتين دول هتلاقي زرار فوق الانتر عندك في الكيبورد عامل زي السلاش تضغط شيفت وتضغط عليه ودي ممكن نقول عليها أداة أو يعني لازم شرط من دول تتحقق أو الشرطين يتحققوا بعكس الأداة اللي احنا عملناها الأول مثلا لو شغلنا برنامج كده هيديني رسالة مكتوب فيها ترو وده ببساطة لأن أنا عندي شرط صحيح ولو عندي الشرطين صح زي كده شغل البرنامج هيديني ترو ببساطة الجهاز 
مش هينفذ الكود ده اللي هو الا اذا كان الشرطين غلط اما بقى اذا كان فيهم شرط صح فالجهاز هينفذ الكود ده مثلا لو انا غيرت قيمه الاثنين بحيث ان الشرطين يكونوا غلط اجي اشغل البرنامج هيديني فولس وطبعا وطبعا ممكن استخدم الطريقه دي في اني اشتغل بكذا شرط مثلا الشرط ده كده انا بقى عندي ثلاث شروط لو اتحقق واحد منهم هينفذ اول كود لو ما فيش لو لو ولا واحد فيهم كان صحيح او حقيقي هتنفذ الكود ده تاني حاجه في اداه اف انك تستخدم اكبر من واصغر من وطبعا يساوي يعني انا عندي الفاريبل الارب يساوي عشرة فهو اصغر من عشرين لو شغلنا برنامج هيديني ترو لان عشرة لان قيمة اقرب عشرة اصغر من عشرين والعكس لو عكسنا العلامة والشرط بقى اقرب اكبر من عشرين وشغلنا البرنامج البرنامج هبعتلنا رسالة فولس وده لان قيمة اقرب عشرة وطبعا عشرة أصغر من عشرين لو غيرنا رقم عشرة لمثلا مية الجهاز هبعتلنا رسالة مكتوب فيها ترو وده كل اللي محتاجين نعرفه عن أداة الـ F دلوقتي ودي كانت مقدمة لاستخدام أداة الـ F